কোডিং স্কুলে সবাইকে স্বাগতম এর আগে লেকচারে আমরা দেখেছি রেজিস্টার কি জিনিস তো আমরা জানি যে রেজিস্টার হলো এমন একটা ডিজিটাল সার্কিট যেটা কয়েক বিটের বাইনারি ডেটাকে অস্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করতে পারে তো আজকে আমরা দেখব প্যারালাল লোড রেজিস্টার এটা কি জিনিস তো তার আগে আমরা একটা কথা বলিনি সেটা হচ্ছে যে রেজিস্টার আগে আমরা একটা জিনিস দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে ডি ফ্লিপ ফ্লপ ডি ফ্লিপ ফ্লপ দিয়ে যেটা করা যেত এক বিটের একটা বাইনারি ডেটাকে লোড করা যেত সেভ করা যেত টেম্পোরারিলি তো আমরা আজকে দেখব যে এই ডি ফ্লিপ ফ্লপ দিয়ে আসলে প্যারালাল লোড রেজিস্টার তৈরি করা যায় নাকি তার আগে আমরা জানি প্যারালাল লোড রেজিস্টার জিনিসটা কি আসলে নামটা দেখলেই আমরা অনেকটা জিনিস বুঝতে পারবো সেটা হচ্ছে প্রথমত এটা একটা রেজিস্টার অর্থাৎ এটা হচ্ছে কয়েকটা ডেটাকে কয়েকটা বাইনারি বিটকে সেভ করতে পারে তারপরে এটা এখানে দেখছি প্যারালাল লোড রেজিস্টার তার মানে হচ্ছে এটা কয়েক বিটের বাইনারি ডেটাকে লোড করতে ব্যবহার হয় আর প্যারালাল এটা থেকেও একটা আমরা জিনিস বুঝতেছি যে এখানে যে ফ্লিপ ফ্লপগুলো উপাদান হিসেবে ব্যবহার হবে সেটাকে আসলে সমান্তরালে বা প্যারালালি যোগ করা হবে তো আমরা এই এই প্যারালাল লোড রেজিস্টারটা বানানোর আগে একটু ডি ফ্লিপ ফ্লপের একটা ব্লক ডায়াগ্রাম দেখি ডি ফ্লিপ ফ্লপটা কেমন ছিল আমরা জানি যে ডি ফ্লিপ ফ্লপে একটা ইনপুট থাকে এখানে আমরা ডি দিয়ে সেটা ইয়ে করি একটা ক্লক পাস থাকে এখানে একটা আউটপুট থাকে আর একটা জিনিস যেটা আমরা আগে দেখি নাই সেটা হচ্ছে এখানে একটা ক্লিয়ার বিট ক্লিয়ার একটা কন্ট্রোল থাকে তো ডি ফ্লিপ ফ্লপে যেটা সেট করার আগে যেটা করতে হয় এই ক্লিয়ারে প্রথমে জিরো দিতে হয় জিরো দিলে যেটা হয় এখানে কিউয়ে যাই থাকুক না কেন সেটা সে জিরোতে রিসেট করে অর্থাৎ ফ্লিপ ফ্লপে ডেটাটা আমার রিসেট হয় এরপরে যখন আমি ক্লিয়ারে ওয়ান দিব তখন যেটা হবে এই ফ্লিপ ফ্লপটা ডেটা সেট করার জন্য প্রস্তুত হবে অর্থাৎ এরপরে যদি আমি ডিতে একটা জিরো বা ওয়ান দিই এবং ক্লক পাস দিই তাহলে ডিতে যেটা দিব সেটা কিউতে সেট হবে তো আমরা দেখি এরকম ডি ডি ফ্লিপ ফ্লপ দিয়ে আমরা প্যারালালি যোগ করে একটা প্যারালাল লোড রেজিস্টার বানাতে পারি কিনা তো আমরা যদি এরকম করে আঁকার চেষ্টা করি ধরা যাক আমাদের এটা তিনটা ডি ফ্লিপ ফ্লপ আমরা যেটা করব এই ক্লক পালস গুলোকে প্রথমে একটা লাইনে দিয়ে দিব কারণ তাহলে হবে কি যখন আমি একটাতে ক্লক দিব তখন সবাই একই সাথে ক্লক সিগন্যালটা পাবে এটা একটা করলাম আর একটা যেটা বললাম যে ক্লিয়ার বিটের কথা তো ধরলাম আমাদের ক্লিয়ার বিটটা হচ্ছে এখানে এটা আমরা এইভাবে এইভাবেও করতে পারি দেখতে সুবিধা হবে আমরা একটা ক্লিয়ার বিট এখানে দিলাম নাম দেখলাম ক্লিয়ার সিএলআর সিএলআর এখানেও একটা ক্লিয়ার বিট দিলাম এরপরে আমরা যেটা করব এই ক্লিয়ার বিটগুলোকে জোরে লাগা দিব এখানে লিখে রাখি ক্লিয়ার এখানে লিখতেছে ক্লক এটা আর এগুলোকে এই যে এই বিটগুলো যেটা থাকতেছে এটা হচ্ছে ডি ফ্লিপ ফ্লপের ইনপুট বিট তার মানে ধরলাম এটা হচ্ছে আই জিরো আই ওয়ান এটা হচ্ছে আই টু তাহলে কিউ জিরো কিউ এটা ডি ফ্লিপ ফ্লপের যে আউটপুট সেটাকে আমরা ধরি এখানে আমরা জানি কিউ তো আমরা ধরলাম এটা হচ্ছে এ জিরো এটাও একটা কিউ ছিল এটা হচ্ছে এ ওয়ান যাই ডেটা থাকুক না কেন সেটা জিরো দিয়ে সেভ হবে অর্থাৎ সেই সময় যদি আমরা এ জিরো এ ওয়ান এ টু এর ভ্যালুটা দেখি তাহলে আমরা আসলে পাবো তিনটা শূন্য জিরো 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 তাহলে আমরা ক্লিয়ার বিটে প্রথমে জিরো দিলাম এরপরে আমরা ক্লিয়ার বিটে ওয়ান সেট করব কারণ যখন ক্লিয়ার বিটে ওয়ান থাকবে তখন আমার ডি ফ্লিপ ফ্লপটা ডাটা নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হবে আর কি তো আমরা ডি ক্লিয়ার বিটে ওয়ান দিয়ে দিছি এরপর আমরা করব কি যে আমাদের যে আই জিরো আই ওয়ান এবং আই টু অর্থাৎ আমাদের ইনপুট ডেটা ধরলাম আমাদের ইনপুট হচ্ছে জিরো বা ওয়ান জিরো ওয়ান এই ডেটাটা 
তো এই ডেটাটা প্রথমে আমরা এখানে দিলাম এবং আমরা একটা ক্লক পাস দিলাম তো ক্লক পাস দিলে কি হবে আমরা জানি ক্লক পাস দিলে ডি ফ্লিপ ফ্লপ গুলো যে ডেটাটা তাকে ইনপুটে দেওয়া হবে সেটা সে সেট করবে তার মানে যখন আমি একটা ক্লক পাস দিব তখন এই যে তিনটা ফ্লিপ ফ্লপে একই সাথে এটা দেওয়া আছে ক্লক পাসটা তার মানে এই যত ডেটা আছে এগুলো এখানে সেভ হবে অর্থাৎ এ জিরোতে আসবে ওয়ান এ ওয়ানে আসবে জিরো এবং আমাদের এ টুতে আসবে ওয়ান তাহলে এইভাবে আমরা দেখলাম যে আসলে প্যারালাল রেজিস্টার ব্যবহার করে প্যারালাল লোড রেজিস্টার ব্যবহার করে আমরা একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক বিটকে একটা ক্লক পালসের মাধ্যমেই লোড করতে পারি সেভ করতে পারি অস্থায়ীভাবে তো যেহেতু এটা আমরা অস্থায়ীভাবে ডেটা কিছু সেভ করতে পারছি তার মানে এটা আসলে কম্পিউটারে ক্যালকুলেটারে সব জায়গায় এটা খুব ব্যবহৃত হয় এবং যেহেতু এটা একটা ক্লক পালসে আসলে তিন বিট চার বিট আমরা যে যত বিটের আমরা রেজিস্টারটা বানাবো তত বিটের ডেটা লোড করতে পারে তো এটা আসলে অনেক ফাস্ট তো তাহলে আমরা এটা এখন পর্যন্ত কি বুঝলাম যে আমরা আসলে প্যারালাল লোড রেজিস্টার যেটা কাজ করে সেটা হলো কিছু ডেটা সে বাইনারি বিটকে সে সেভ করতে পারে এবং সেটা একটা ক্লক পাসে লোড করা যায় এবং কতগুলো ডি ফ্লিপ ফ্লপ প্যারালালি যোগ করে একটা প্যারালাল লোড রেজিস্টার বানানো যায় তো পরবর্তীতে আমরা দেখব যে আসলে আর অন্যান্য রেজিস্টার কিভাবে তৈরি করা যায় আজকে এটুকুই সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ